โคเป็นเฮเกนแหมคำนี้มันช่างมีสเสน่ห์เหลือเกินคนสวีเดนเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เคยบอกเราว่าเมาโมไม่ค่อยมีอะไรแต่เขาเป็นเฮเกนกลับใช้คำว่าอินเซนเราคงจะไม่ต้องบอกแล้วว่าเมืองนี้มันอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของเมืองน่าอยู่เมืองแห่งความสุขเมืองแห่งคุณภาพชีวิตเพราะจริงๆอันดับมันก็ขึ้นขึ้นลงลงสลับกันไปอยู่ใน10อันดับแรกของโลกและเมืองนี้มันก็ไม่ใช่เมืองที่เหมาะกับคนทั้งโลกแต่โคเปนเฮเกนก็จะเป็นต้นแบบที่ดีถ้าอยากจะพัฒนาเมืองหรือแม้แต่พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจการได้ใช้เวลาในเมืองแบบนี้แบบที่คนที่นี่ทาแค่สักไม่กี่วันเราคิดว่าชีวิตคุณก็น่าจะสัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงได้แล้วอย่างที่เล่าไปในคลิปรีวิวโรงแรมที่แรกที่เราไปนอนก็คืออิปเซนโฮเทลสิ่งที่โรงแรมนี้ให้โอกาสเราเลยก็คือที่นั่งชมวิวรถดาสัญจรไปมาหน้าโรงแรมซึ่งมันก็คละไประหว่างคนจักรยานและก็รถยนต์จริงๆเราสามารถนั่งมองอย่างนั้นได้ทั้งวันเลยแต่ด้วยความที่เราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปก็เลยจำเป็นจะต้องไปสำรวจพื้นที่อื่นๆรอบโรงแรมกันบ้างเราย้อนกลับไปฝั่งทะเลสาบกันก่อนทะเลสาบเนี่ยถึงคนจะลงไปวิ่งเล่นไม่ได้แต่มันก็คล้ายๆกับส่วนตรงที่มันเป็น public space หรือพื้นที่สาธารณะที่มันใช้ได้จริงมีเก้าอี้ให้นั่งมีทางให้เดินหรือจะวิ่งออกกำลังกายก็ได้เป็นทางสัญจรและฝั่งหนึ่งก็มีร้านอะไรมาให้นั่งชิลตอนนั้นเองเราก็กาลังพยายามปรับตัวให้เดินไปตามจังหวะของเมืองนี้ได้อย่างลงตัวที่สุดอยู่เย็นวันนั้นเนานัดกับพี่สาวเราหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมา3ปีได้มัง้งอารุ่งแม่ของพี่เลี้ยงอาหารไทยพวกเราที่ร้านกินอะไรไทยคอร์เนอร์ในที่สุดก็ได้เจอกับหลานลินลี่โตขึ้นมากส่วนอลิเชียอาจจะจำนามไม่ค่อยได้เพราะครั้งสุดท้ายที่เจอกันเด็กกว่านี้มากเราเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อ The Diary of Bookseller เขียนโดยชอนไบเทิลเจ้าของร้านหนังสือเล็กๆในเมืองวิกทาวสกอตแลนด์แล้วอารมณ์ขันเชิงเศรษฐีแบบคนสกอตแลนด์อะใครชอบก็ชอบเลยและเรารันชอบไงไม่เกี่ยวกับที่ผ่านมาเขาเพิ่งออกหนังสือเล่มที่4หรือ5นี่แหละเราเลยเซิร์ชหาร้านหนังสือที่เดนมาร์กตั้งใจว่าจะไล่ถามทุกร้านว่ามีเล่มนี้ไหมโชคดีที่เจอร้านแรกเลยบุ๊กแอนด์คอมพานีบอกเราในแชทว่าจะเก็บไว้ให้ได้มาแล้วนะคะหนังสือ Remainders of the Day m o d e r i s from the Bookshop w i c k t o w ก็คือเขาเก็บมาให้จริงตอนแรกอะไปถามว่ามีหนังสือมีไหมเอาเอาหน้าเปิดกูเกิลไปให้เขาดูแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีแล้วแต่ว่าเขาสั่งให้ได้เราก็เลยแบบหน่อยหน่อยนิดนึงก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่แค่9วันอะไรเงี้ยแต่ว่าอาบอกว่าให้ให้เอาข้อความไปให้เขาดูเขาก็เลยบอกว่าเอาเขาเก็บไปให้เขาก็เลยชัดไปเล่นมีมาให้ก็เลยได้มาที่เคยบอกว่าย่านที่เราไปซื้อหนังสือกันมีสถานทูตอยู่เยอะมากและอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมบ้านแถวนี้ถึงแพงถึงคนจะเยอะก็ไม่วุ่นวายเท่าไหร่ได้หนังสือมาแล้วแล้วก็กำลังจะเดินกลับไปที่สถานีแล้วก็เดี๋ยวพี่เคยจะเป็นคนมารับพวกเรากลับไปที่บ้านของพวกเขาแล้วก็น่าจะกินข้าวกันทำนู่นทำนี่เดี๋ยวไปดูย่านชานเมืองที่มีคนอยู่กันจริงๆว่าเขาเป็นยังไงเนาะส่วนย่านที่อยู่ชานเมืองของโคเปนิเกนมันก็จะประมาณย่านที่หลายคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วคือมันจะเหมือนเป็นหมู่ของบ้านอะ่ะมีบ้านหน้าตาคล้ายๆกันหลายๆหลังอยู่รวมกันไม่มีป้อมยามไม่ได้มีรั้วขนาดนั้นทุกบ้านก็จะรู้หน้าค่าตากันอยู่แล้วที่บอกว่าเด็กๆรออยู่จะพาเราไปเดินเล่นรอบบ้านแล้วค่อยกลับมาทําอาหารกินกันมื้อนั้นที่เราได้กินคือคริสปี้แฟกลิงพอกโรสกับคาราเมลไลซ์โปเตโตสมันคือสิ่งที่ปกติคนเดนมาร์กเขาจะกินกันวันคริสต์มาสในเด็กกินเก่งมากและลิลลี่ก็ทำของขวัญมาให้น้าด้วยส่วนอลิเชียก็เริ่มเล่นกับอาวแล้วทริปนี้เรากินรามเมนกันอยู่หลายมือเลยและนี่ก็เป็นอีกมือเสลิฟรามเมนจอยเป็นร้านที่คนจากร้านรามเมนในสต็อกโฮมแนะนำมาก็อร่อยดีนะการันตีด้วยคิวยาวหน้าร้านบ่ายวันนั้นเราจ้ำกันไปหนูหาวให้ทานก่อนพระที่ตกดินตรงนี้มันเหมือนเป็นท่าเรือเก่ามาตั้งแต่ศตวรรษที่17บนูคือนิวหรือใหม่ส่วนฮาวคือฮาวเวอร์หรือท่าเรือถ้าลองนึกถึงความคือคักตั้งแต่ในยุคก,กษัตริย์คริสเตียนที่5ความเป็นประตูสู่เมืองชั้นในทําให้ตรงนี
และถึงมันจะดูเป็นทัวริสปอร์ตมากๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิวจากสพานอินเดอร์เฮาส์บอนที่เชื่อมจากฝั่งของท่าเรือมันเป็นจุดพระอาทิตย์ตกดินที่เราลืมไม่ลงเลยตอนนี้เดินมาข้ามสะพานที่ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ทุกวันเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารู้เราจะขึ้นให้อ,อ,อากาศเย็นมากคือมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นเพราะว่าเดินมากันแบบซอยเท้าทีแต่ว่ามันก็เย็นพอที่จะมีแบบตาแดงแล้วก็จมูกแดงนะคะเราก็คิดเหมือนกันนะว่าเรากําลังเที่ยวไม่คุ้มหรือเปล่าแต่มันก็ต้องมีวันแบบนี้บ้างปะแล้วถึงอาหารเย็นจะเป็นเบอร์เกอร์จากฟู้ดทรัพที่เราไปเจอแบบแบรนดอมแต่ความแรนดอมนั่นแหละที่ทําให้เรื่องราวของแต่ละคนไม่เหมือนกันเช้าวันต่อมาไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้เราสองคนนั่งรถไฟไปย่านนอหาวอาจจะเป็นร้านเบเกอรี่หรือวิวท่าโดดน้ําของย่านนี้นี่เป็นร้านกาแฟแบบที่เราจะเชื่อเขาได้ทั้งเรื่องกาแฟและเบเกอรี่ลองชิมมาสามอย่างยังไม่มีอะไรไม่อร่อยและถึงร้านจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็จะมีที่นั่งแล้วก็ไม่มีใครวุ่นวายกับใครใกล้กันมันมีสระว่ายน้ําสาธารณะที่เขาจะล้อมเอาส่วนหนึ่งของน้ำทะเลแล้วกั้นทุ่นลอยน้ำเพื่อให้คนในเมืองได้ไม่ใช้เวลานอกบ้านว่ายน้ำอบสาวหน้าหรือว่าแค่นั่งอ่านหนังสืออาบแดดในฤดูที่ยังพอจะมีแสงจากพระอาทิตย์อามชอบย่านนี้มากมันมีน้ำมีวิวมีความชิลของผู้คนถึงจะอยู่ไกลาจากการเมืองนิดนึงแต่ด้วยขนส่งสาธารณะแบบนี้แค่นี้สบายมากหมอกเลยนะแต่ว่าอากาศไม่ได้เลยตอนนี้แดดร้อนมากแดดแรงมากจริงแต่ว่าลมก็เย็นมากจริงเช่นกันพอเสพอากาศจนหนำใจแล้วก็นั่งรถเมล์กลับไปที่ย่านเทรับเพราะจาก Google Map เราเห็นแล้วว่ามันมีชายหาดมันเป็นเหมือนหาดลับเล็กๆของคนย่านนั้นนะและแน่นอนว่ามีสะพานยื่นออกไปในทะเลให้คนได้โดดน้ำเราพบแล้วว่าคนที่นี่ชอบโดดน้ำจริงไม่เถียงเลยเช้าวันนี้เราต้องเช็คเอาเพื่อไปเช็คอินที่ซาวอยโฮเทลอย่างที่เล่าไปในคลิปรีวิวโรงแรมในโคเปนเฮเกนแล้วก็มาเจอร้านอาหารไทยที่เขาใจดีชนคุยหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าอาหารไทยในยุโรปจานใหญ่มากตอนมาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวน้ำตกพี่เขาเอาจานแบ่งมาให้แล้วยังบอกด้วยนะว่าพี่บอยพิษนุกินหมดนะแต่เผื่อหนูอยากแบ่งเราใช้จานแบ่งค่ะแต่ว่ากินหมดวันต่อมาเราเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายนิดหน่อยเหมือนแพ้อากาศแต่ก็ไม่อยากอยู่เฉยๆเลยไปเดินเล่นมิวเซียมกันจริงๆไม่ได้เข้าอะไรไปเลยสักที่กินข้าวที่ National Museum แล้วระหว่างที่อามไปดูมัมมี่ที่กริปโตเทคอะเราก็นั่งกินขนมอยู่ที่คาเฟ่เจอคีรามแรงพายของโปรดก็เลยนั่งอยู่อย่างนั้นจนพิพิธภัณฑ์ปิดไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราอยู่โคเปนเฮเกนมาเจ็ดวันละอาจจะเพราะว่าเราสองคนเป็นคนที่ไปเที่ยวแบบช้าๆไปวันหนึ่งก็ไม่กี่ที่สองวันที่แล้วนี่ทำตัวเหมือนมีเวลาเหลือเฟือวันนี้มาจากใจกลางเมืองเพื่อมาโบสชื่อดังกรุนบิกเชิร์ชซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอ่านเป็นภาษาแดนิชถูกไหมนะไปถึงตั้งแต่ประตูโบสยังไม่เปิดให้คนข้างนอกเข้าเราเลยไปรอที่คาเฟ่ข้างหน้าก่อนเราคนพบว่าเราชอบแซนด์วิชเปิดหน้าของประเทศแถบนี้มากมันคือของกินจริงจังในทั้งคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารและหน้าของแซนด์วิชก็จะมีตั้งแต่คาดเดาได้อย่างแซลมอนกับไข่ต้มไปจนถึงครีเอทีฟหลากหลายแก้เบื่อแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาประตูโบสถ์เปิดจะบอกว่าโบสถ์นี้เป็นแลนด์มาร์กหนึ่งในโคเปนเฮเกนก็คงไม่ผิดตั้งชื่อตามนักบวชนิโคลาเฟเดริกเซเวรินกุนวิกสถาปัตยกรรมแบบเอ็กเพรสเซนิซึมผสมกับโกธิกโดยพีเตอร์วิลฮัมเยเซนคลินสถาปนิกชาวเดนมาร์กคนพ่อสร้างตั้งแต่ปี1921ไม่เสร็จข่าวคลีนลูกชายก็มาสร้างต่อจนเสร็จในปี1940สังเกตว่าตั้งแต่สร้างเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจนถึงวันนี้โบสถ์นี้ก็ยังดูเข้ากันกับทุกยุคได้อยู่เลยตอนบ่ายเราไป Black Diamond เป็นห้องสมุดห้องแสดงนิทรรศการคอนเสิร์ตฮอลและอีกหลายอย่างเราได้ข่าวว่าพรุ่งนี้จะมีอีเวนต์ใหญ่ของเมืองด้วยวันนี้ยาวนิดนึงนะคือเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าวันศุกร์กลางเดือนตุลาคมของทุกปีเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นวันสุดท้ายก่อนปิดเทอมเมืองโคเปนเฮเกนเขาจะจัดงานเขาจะไหนเพื่อให้คนในเมืองได้ออกมาทํากิจกรรมกันตั้งแต่4ี่โมงเย็นยันเที่ยงคืน
ขาจะมีบัตรที่เป็นแบบนี้เหมือนให้ซื้อเป็นทิกเก็ตแล้วเขาก็จะให้เข็มกลัดมาแบบนี้ให้เรากลัดไว้ที่เสื้อคือเราจะสามารถเข้าได้ทุกงานที่มันฟรีซึ่งงานส่วนใหญ่มันฟรีหมดแต่ว่ามันจะมีงานบางงานที่ต้องจองที่นั่งแล้วก็มันเต็มไปแล้วนะคะซึ่งเราไม่ได้จองสามารถขึ้นบัสได้ขึ้นเมโทรได้คือตอนนี้เราเหมือนแบบแพ้อากาศมีแบบคัดจมูกแล้วก็มีน้ำมูกก็โอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่เอ่อไม่รู้ okay. ที่ไหนสักที่หนึ่งที่ที่มีเอ่อเจ้านายพี่แนะนำมาเมื่อกี้ค่ะ okay. ตอนนี้เราอยู่ที่เอาหินมาแล้วใช่เอาหินมาแล้วอยู่ที่ดูอ่ะเขาใส่ลงไปแล้วก็ออกมาจากมิวเซียมแล้วคือในมิวเซียมเนี่ยก็จะเป็นลูกแกะสลักของเทพต่างๆแล้วก็มีพระเยซูกับสาวกทั้งสิบหรือสิบสองก็คือแบบตกตะลึงมากแล้วก็ตอนที่เราเข้าไปมันพอดีว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรวงดนตรีเป็นวงร้องประสานเสียงร้องประสานเสียงที่แบบดีมากคืองงแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อเนาะไปไปสิไปสิอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอดูแมปแบบเราสองคนพยายามจะไปให้ได้หลายที่จากอาร์ตมิวเซียมก็เดินไปที่ Danish Architecture Center และ Black Diamond ที่ที่เราได้ข่าวของเขาเจ้านายนี่คืนนี้นี่เป็นอีเวนท์ที่ทำให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับเมืองมากขึ้นแล้วก็อยากจะกลับไปในช่วงเวลาเดิมอีกวันนี้เก็บตกเราทำซูเปอร์กิลันพาร์คหล่นหายไปจากแคลนทั้ง10วันมีช่องว่างเช้านี้พอดีที่นี่เป็นส่วนที่ถูกออกแบบด้วยไอเดียที่อยากจะผสมเอาวัฒนธรรมที่หลากหลายไว้ในที่เดียวคือมันเป็นส่วนแนวยาวประมาณ750เมตรมีทั้งพาร์ทหญ้าพาร์ทสีสันแล้วก็พาร์ทเส้นสายซึ่งในวันที่เราไปมันเฉอะแฉะนิดหน่อยและมันก็เป็นฤดูที่ใบไม้ไม่ได้ผลิบานอย่างในรูปภาพอีกแล้วตอนบ่ายเราไปที่บ้านพี่กันอีกคราวนี้ไปเดินเล่นในป่าข้างสถานีฮาร์สโกเป็นป่าขนาดใหญ่ที่มีเส้นทางคนเดินขี่ม้าแล้วก็ปั่นจักรยานมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมที่นึกได้ว่าจะทำในป่ามีแม้แต่พื้นที่ให้เด็กเล่นเหมือนเพลย์กราวเลยหน้าที่อาหารเย็นวันนั้นของเราก็มีแค่นี้เลยโดยไอซิงสิ่งที่เราค้นพบในวันสุดท้ายก็คือตลาดของกินที่ควรจะเป็นตัวช่วยชีวิตแหล่งพึ่งพายามยากของเราในทุกวันที่ผ่านมาแต่ก็ดันเพิ่งมาวันสุดท้ายคงไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่โอเคก่อนจะบอกลาโคเป็นไฮแกนในทริปนั้นเราตั้งใจจะทำคลิปแนะนำวิธีการใช้บัตรขนส่งสาธารณะในเมืองสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือบัตรสีขาวลายกลมๆสีน้าเงินนี่ก่อนซึ่งปกติคนเดนมาร์กเขาจะใช้แบบลงทะเบียนเลขบัตรในเว็บเลยเพื่อเติมเงินรายเดือนแต่คนนอกแบบเราไปหาซื้อได้ใน7 e l e v e n ได้ละมั้งวิธีการใช้ก็คือต้องมีบาลานซ์ในบัตรมากพอสำหรับจำนวนคนเดินทางเช่นเราไปสองคนต้องมีมากกว่า200คนถ้าไม่พอก็ไปเติมเงินแบบนี้ตามหาแท่งที่มีป้ายสีเขียวเช็คอินแตะสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมแตะบัตรบวกจำนวนคนแตะบัตรอีกทีแค่นี้คุณรถไฟได้สิ้นสุดเส้นทางด้วยการตามหาแท่งที่มีป้ายสีแดงเช็คอุดแล้วแตะบัตรโอเคจบเราคิดว่าการเดินทางครั้งนี้มันสร้างความรู้สึกบางอย่างในตัวเราเหมือนกับทุกครั้งที่ใช้เวลาไปกับการเดินทางเมื่อไหร่ที่เราสโลว์ดาวน์ในช่วงเวลาที่ควรจะเร่งรีบเราจะคิดได้มากขึ้นนี่เป็นทิปแรกหลังจากที่ไม่ได้ไปไหนไกลามาเลยเกือบ3ปีขอบคุณสวีเดนกับเดนมาร์กที่ใจดีกับเรามากๆและทาให้เรารู้ว่าเมืองที่แคร์คนจริงๆอ่ะมันเป็นยังไง